வணக்கம் திஸ் இஸ் நவீன கணன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ஸ்கூலையும் கோச்சிங்கையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணிட்டு புக்ஸ் கூட எப்போவுமே வாழ்ந்து தூக்கம் இல்லாமல் படிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டேன் தப்பூட்ட கொஷின்ஸ்க்கெலாம் தனியாக நோட் போட்டு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் எதுக்காக அந்த ஒரே ஒரு நாளுக்காக அந்த எக்ஸாம் டே த நீட் டே மே செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம் அன்னைக்கு என் மைண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா ஐ வாஸ் போத் எக்ஸைட்டட் அண்ட் நர்வஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் இனியோட முடிய போகுது ஃபைனலி த டே ஹாஸ் கம் இதுக்கப்புறம் ஒரே என்ஜாய்மெண்ட் தான் மூணு மாதம் வெட்டி ஜாலி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நர்வஸ்னஸ் வந்து அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி வரப்போகுது இன்விஜுலேட்டர் எப்படி இருக்க போகிறாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண் எப்படி இருக்க போகுது அப்புறம் நம்மளோட வீக் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் நிறைய வந்ததுன்னா என்ன செய்ய போகிறோம் இவ்வளோ கொஷின்ஸும் இருந்தது பட் இதெல்லாம் அப்படியே பிளாங்காக ஆக்கிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக சரி பண்ணுறோம் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்க போகுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு எக்ஸாம் சென்டருக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தோம் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லோரும் அப்போது என்னோடய ரூம் கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு தோணுச்சு ஆக்சுவலி என்னோட ரூம் ஸ்டடி ரூம் அங்கே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் இருப்பேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே அங்கே உட்காந்து படிக்கிறதுக்காக வேலையாக இருந்துச்சு அந்த ரூமில் ஒரு ஒன் சைட் ஆஃப் வேர்ல்ட் வந்து நான் எனக்கு பிடிச்ச கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இப்போ தான் போர் அடிக்கணும் அதான் ஒரு வேலையாக இருந்துச்சு அந்த வால் கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வி லெஃப்ட் ஹோம் டு த எக்ஸாம் சென்டர் அண்ட் யா எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஆன்சர் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் இருந்தது ஆன்சர் கீ வந்து சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் அவங்கவுங்க சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து க்ராஸ் செக் பண்ணி நானே ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் மார்க்குக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் சரி இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம மார்க் இருக்க போகுது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாள் அப்படியே ஓகே ஹாப்பியாக தான் முடிஞ்சது ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அஃபீஷியலாக ஓஎம்ஆரும் கீயும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்எம்சி வெப்சைட்டில் ஸோ அதை பார்த்து என் மார்க்கே நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சரி இதான் நம்ம மார்க்கு ஓகே ஃபைன் எல்லாருமே ஹே எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஹாப்பி வித் தட் மார்க் ஸோ அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து ஜூன் தேர்ட்டீன் என்எம்சி வந்து ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அன்றைக்கி எங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட மார்க்கை விட என்னோட ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ரேங்க் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது ரேங்க்கு தான் பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டோம் ஏன்னா போன வருஷம் என்னோட மார்க்குக்கு இருந்த ரேங்க்குக்கும் இப்போ என்னோடய ரேங்க்குக்கும் அவ்வளோ ஒரு வித்தியாசம் ஸோ இந்த அளவுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு ரேங்க் அப்படின்னா அவ்வளோ காம்படிஷன் இருந்திருக்கு இந்த தாட்டி ஸோ அதை பார்த்து உண்மையிலே ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ரிசல்ட் வந்துருச்சு மார்க் வந்தாச்சு ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் செலிப்ரேஷன் என் ஸ்கூல் பேர் வந்து சிஎம்எஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நான் படித்தது வந்து ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் தான் ஸோ டென்த் முடித்ததுக்கப்புறம் கோச்சிங் நீட்க்கு கோச்சிங் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் டென்த் முடித்தோடனே ஆன்டே கொடுத்தேன் ஆன்டேயில் நல்ல மார்க் எடுத்து ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் ஆகாஷ் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஸோ கோச்சிங் அண்ட் ஸ்கூல் ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி தான் என்னோடய டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு இருந்தது சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஒன் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி வாங்கின அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்க்கு என்னோடய ஸ்கூல் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் ரெண்டுமே என்னோட எனக்கு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க ஸோ யூனோ தோஸ் வேர் சம் ஆஃப் த ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அண்ட் யா ஸோ அதுக்கப்புறமா நிறைய டைம் இருந்தது ஏன்னா சாய்ஸ் ஃபீலிங்க்கு வந்து இன்னும் ஒரு மந்தே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த நாளில் வந்து நாங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டான லைஃப் டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அடுத்து என்ன காலேஜ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொஷின் மார்க் நம்ம சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் எப்படி போட போகிறோம் ஏன்னா அதெல்லாம் இனி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் ஸோ அதை என் ஃபேமிலியோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம்
பெரிய எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில டாக்டர்ஸ் அவங்கக்கிட்டலாம் விசாரித்து இட் கேம் டு கன்க்ளூஷன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேரில் போய் அந்த காலேஜெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணோம் ஸோ சென்னை கிளம்பணும் சென்னை போய் இறங்கினோடனே முத பார்த்தது வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தோடனே பிடிச்சி போயிடுச்சு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜை அவ்வளோ பெருசாக அழகாக ஹாஸ்பிட்டல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப பெருசாக அழகாக இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்தோடனே ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி அண்ட் தென் வி டிசைட் டு கோ டு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் அங்கே போகிறதுக்கு வி யூஸ்ட் மெட்ரோ இட் வாஸ் மை ஃபஸ்ட் டைம் யூஸிங் மெட்ரோ நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சென்னையில் வந்து மெட்ரோ இருக்குன்னு இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும்னா நான் நினச்சி பார்க்கல இட் வாஸ் அமேசிங் அண்ட் ஸ்டாண்டே வந்து சொல்லவே தேவையில்ல அதுவும் ஒரு அமேசிங்கான என்விரான்மெண்ட் தான் அண்ட் ஸ்டாண்ட்லே மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ஐ தாட் இட் வாஸ் ஸ்மால் பட் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது இட் ஹாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பிளாக்ஸ் அண்ட் பெரிய கேம்பஸ் தான் ஸ்டாண்ட்லேயும் தென் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தோம் எல்லா காலேஜ்லேயும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு தென் அடுத்த நாள் வி கேம் பேக் டு கோயம்புத்தூர் அதுக்கப்புறமா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் என்னோடய மொதல் சாய்ஸ் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் தென் அப்படியே எல்லாம் கவர்மெண்ட் காலேஜும் ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து அலாட்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்தது அண்ட் லக்கிலி ஐ காட் அலாட்டட் டு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் விச் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அண்ட் தென் கொஞ்ச நாள் கழித்து அட்மிஷனுக்கு போயிருந்தோம் சென்னைக்கு அண்ட் செப்டம்பர் ஒன் ஒயிட் கோட் செரமணி நடந்துச்சு ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டே இன் எம்எம்சி எஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் யா ஸோ தேட் இஸ் ஹவ் ஐ காட் இன் டு மெட் ஸ்கூல் அண்ட் நவ் ஐ எம் கரண்ட்லி லேர்னிங் லாட்ஸ் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் இந்த சேனலில் ஐ வில் ஷேர் மை லவ் அண்ட் நாலேஜ் ஃபார் சயின்ஸ் இந்த சேனலில் நம்ம வந்து நிறைய மெடிக்கல் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கேசஸ் அண்ட் டிசீசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹெல்த் அண்ட் டயட் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் நியூஸ் இந்த மாதிரி இட் வில் பி மோர் ஆன் அ எஜுகேட்டிவ் சைட் ரேதர் தென் பீங் என்டர்டெயின்மெண்ட் வே ஸோ ஐ ஐ ஹோப் யூ வில் ஃபைண்ட் திஸ் சேனல் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஐ ஆல்சோ திங்க் தட் திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் மை லேர்னிங் ப்ராசஸ் யா ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ and nandri